Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera Menurut ni Syibin Nizah Jadi untuk minggu ni kita akan belajar pula Bab baru Okey, kita akan belajar pula bab baru um, Iaitu bab tiga uh, Pengangkutan Ataupun in English Transport Okey, jadi kita tengok Dalam bab ni kita ada lima bahagian sebenarnya Okey, ada 3.1 hingga 3.5 Tapi kita tengok dulu 3.1 Jadi kita tengok dulu Sistem pengangkutan dalam organisma. Okay. Sebab tajuk dia pun transport kan. Sistem pengangkutan. Jadi kita tengok lawan. Baruan. Kita tengok yang basic dulu. Kenapa? Kenapa binatang-binatang. Kenapa haiwan. Kenapa um, kenapa plan perlu transport system. Why they need transport system. Jadi kita tengok dulu yang first. Sistem pengangkutan dalam organisma. So, student soalnya mereka akan confuse apa maksud organisma. Okey nama dia gram je kan. Tapi organisma ni sebenarnya anything. Okey anything. Dia adalah living things. Dia adalah apa-apa sahaja benda yang hidup. Dia tu adalah maksudnya organisma. So organisma ni tumbuhan kan mereka hidup. Okey. Or another organism, another organism like uh, animal sebab mereka pun Hidup kan, they are living them. Mereka adalah benda hidup. Oh, human. So, tu adalah organisma. So, kita tengok sistem pengangkutan dalam organisma or the transport system in organisma or any living things. Apa-apa saja benda yang hidup. Okay, jadi organisma okay, ataupun apa-apa saja benda hidup, di, mereka perlukan oksigen. Okay, mereka perlukan oksigen dan juga nutrien. Okay. Mereka perlukan oksigen dan nutrien ni adalah dua benda yang mereka perlu. Oksigen dan nutrien. Contohnya macam haiwan. Mereka perlukan oksigen. Mereka perlukan nutrien. Daripada mana? Makanan. Okay. Manusia perlukan oksigen. Dan kita perlukan nutrien juga. Daripada mana? Makanan. Kan? Oksigen daripada pokok. Kalau kamu masih ingat. Fotosintesis. Okay. And selain kita perlukan oksigen and nutrien. Okay. We also. Kita juga perlu ni. Singkirkan bahan kumuh ke persekitaran. Okay, singkirkan bahan kumuh ke persekitaran. Or you excrete your ni waste to the surrounding. So waste yang paling senang kalau kamu tengok sini adalah ni kita perlukan oksigen. Kita bagi apa? Kalau kamu masih ingat bagi cikgu ajar bab dua. Kita ambil oksigen, kita keluarkan apa? Kita keluarkan karbon dioksida. Kan? So, ni lah kamu punya bahan kumu yang kamu mahu buang. Carbon dioxide. Kamu ambil oksigen and kamu buang bahan kumu ke persekitaran dalam bentuk apa? Gas, carbon dioxide. Okay, so tu adalah one of the things that human excrete. Kita ada banyak sebenarnya. Kita buang pelu, okay? kita buang um, air kencing. Okay? Tapi one of these yang kamu kena hafal adalah kita buang gas, carbon dioxide. Okay, jadi macam mana oksigen, macam mana karbon dioksida ni, okay, macam mana mereka masuk ke dalam organisma yang ringkas macam ni. How this oksigen and karbon dioksida, this nutrient, okay, keluar and masuk in this unicellular organism. Unicellular organism maksudnya dia are simple cells, okay. They are simple cells. They are sometimes cells. Uh, they are a really simple cells. Yang ada satu sahaja cell. Okay, itu paling senang. Mini cellular. Okay, so mereka ni adalah simple cell. They are organisma yang ringkas. Jadi bila dia ada organis, bila dia adalah organisma yang ringkas, mereka ada ni luas permukaan yang tinggi. They have high Okay, high surface area. Big surface area. Okay, high surface area ratio to the surrounding. So, maksudnya, bila ada udara, contohnya, oksigen. Okay, masuk. Dia masuk macam tu saja. Dia masuk secara, kalau kamu tengok sini, dia masuk secara bertapan. Ataupun, in English, dia akan masuk secara diffusion. Okay. Dia sangat-sangat mudah. Why? Because mereka ni unicellular. Dia memang sangat-sangat ringkas. 
So, they does not need anything. Dia memang tidak perlukan apa-apa lagi laluan lain. Hanya, contohnya kalau dia mahu oksigen, dia hanya masuk macam tu saja melalui resapan. Dia hanya happens through diffusion. Okay, dia hanya happens through diffusion. Because they are really a simple unicellular organism. Okay, mereka adalah sangat-sangat kecil. Jadi, untuk udara masuk, untuk udara keluar secara resapan ataupun hanya through diffusion. Okay, only through diffusion. Okay, jadi, uh, sebab mereka adalah sangat-sangat kecil, mereka punya ni. Jumlah luas permukaan adalah besar ataupun mereka punya surface area. Okay. Macam mana kamu mau hafal ni adalah kamu tengok. Okay. Contohlah cikgu ada oksigen. Macam mana lepas tu cikgu target mau sampaikan dekat sini contoh. So kalau kamu pasang senang saja. Dia akan masuk terus pergi tempat yang cikgu target ni. Okay. Tapi contohnya if cikgu ada human. Okay. Cikgu ada human being. Contohnya ni adalah human being. Okay. Cikgu ni nanti pada mungkin. So, ni adalah human being contohnya. Okay, so kita ada human being. So, kita ada jantung. Macam mana cikgu mau hantar udara ni pergi otak, pergi tangan, pergi kaki, pergi uh, tangan, pergi perut, pergi semua te bahagian tempat. Macam mana cikgu mau hantar? Mestilah dia ambil masa yang lama. Sebab kita besar. Right? Kita besar. So, mau hantar sini pun entah berapa lama, mau hantar sini pun entah berapa lama, mau hantar sini pun entah berapa lama. Okay, so tu lah kita perlukan jantung. Tapi, kalau kamu tengok organisme yang kecil ni, mereka terlalu kecil. Jadi, contohnya kalau cikgu target hantar sini, dia sampai sudah. Dia, dia sampai sudah. Tidak perlu lagi tunggu beberapa lama, barulah dia akan sampai yang tempat cikgu target. Why? Because they are really simple. Dia orang terlampau simple, dia orang terlampau kecil. Jadi dia orang kecil sangat, dia orang punya saiz. Jadi oksigen terus sahaja masuk. Tapi kalau contohnya kita macam manusia. Kalau cikgu target mohantan daripada jantung pergi otak. Mungkin dia akan ambil masa yang lama kalau kita tidak jantung. Contohnya contohnya kalau anjing, okay? anjing yang besar. Anjing yang besar. Macam mana kamu mohantan oksigen tu daripada... Uh, jantung anjing tu pergi contohnya bahagian tempat yang lain mesti dah lama sebab mereka adalah organisme yang kompleks they are really really they are a complex organism dia orang sangat besar dia orang sangat besar untuk bawa oksigen untuk bawa nutrien ni dari hujung ke hujung dia orang punya badan kan so what they, they need adalah kita punya sistem pengangkutan Okay, tapi untuk yang simple macam ni, okay, dalam tidak sistem pengangkutan, hanya dalam perlu adalah ni diffusion ataupun resapan penyerapan hanya tu sahaja. Okay, jadi in, in in English, okay, the in our body, in our cells, okay, we need nutrient and oxygen. Okay, nutrient nutrient and oxygen. Kalau kamu masih ingat. Kita perlukan oksigen and then dia masuk mana? Dia masuk mana kita punya lungs kan? Okay. And bila kita dapat oksigen, kalau kamu masih ingat, kita keluarkan our carbon dioxide. So, we inhale the air, we take in oxygen and when we exhale, we release this carbon dioxide. Kan? Jadi, how do we do this exchange? We need a transport system. Okay, but for unicellular, okay, it's mean a really simple organism, they does not need any transport system. Why? Because they are really tiny, they are really small, and oxygen or nutrient just go inside of them through a simple diffusion. Okay, hanya melalui diffusion. Mereka adalah sangat-sangat senang. Dia boleh lalu hanya melalui division saja. Dia tak payah macam kita. Mereka jantung, we need, we need heart, okay? we need blood capillary, we need veins, we need a lot of things. 
untuk send out, send in this oxygen and send out, excrete this carbon dioxide. Okay, so you have to remember this. Why si kecil ni? Kenapa si kecil ni dia tidak perlu jantung? Kita perlu blood capillary. Why? Because ni dia punya total surface area is large. So, makin kecil organisma, makin besar lah dia punya luas permukaan. The, the smaller the organism, the larger dia surface area. Okay, why? Senang saja kalau mau hafal. Okay, so contoh, cikgu sini, cikgu ada udara. Okay, so udara ni dia expose terus this one whole cell. Tapi contohnya, we have manusia. Okay, cikgu ada udara. So, macam mana cikgu mau expose si jantung ni? Macam mana cikgu mau expose jantung ni dengan udara? Cannot, because you have me. You ada banyak, you ada badan, you ada tangan. Bila kepala, so how am I supposed to expose? So, permukaan yang expose kepada udara adalah kurang. Okay? If you want you punya permukaan expose kepada darah, you punya jantung expose kepada darah, kepada udara, then you have to keluarkanlah you punya jantung. Then you punya surface area will be large. But no, we're going to die with that. Jadi, si kecil ni, dia punya expose dengan udara, the way they are exposed to the air, they have high volume. Okay, so you have air, udara sini, you have air, terus depan dapat. But if human being, you have to have, you have to pump your blood, you have to have your heart. Barulah dia boleh hantar pergi seluruh badan. And that's why kita punya surface area kecil. Compared to si kecil ni. Makin kecil, makin tinggi you punya surface area. Okay? Makin tinggi. Because ni kamu kena hafal. Selalu masuk dalam objektif. Makin kecil, makin tinggi lah kamu punya total surface area. Per volume ratio. Ataupun luas permukaan kamu makin tinggi apabila organisme tu makin kecil. Okay? Jadi, tu lah you have to have your... Um, and that's why you have to have your transport system. Okay, so enough with all of this unicellular. Okay, kita sudah tengok kan unicellular mereka tiada transport system. So sekarang kita akan tengok pula transport system dalam organisma complex. Okay, we're going to look at the transport system in the complex organism. So kita sudah tahu yang si kecil dengan tidak perlu. Uh, apa? Transport system, they don't, they don't need blood, they don't need brain, they don't need artery, they don't need heart. Okay, so kita akan fokus pula dengan organisma kompleks. We're going to look at this complex organism, contohnya here. Human being, cats and fish, manusia kucing ikan kan, kita perlukan sistem pengangkutan. Kita perlukan jantung, kita perlukan darah, kita perlukan artery, kita perlukan vena, okay. Jadi, macam mana? Dan kenapa kita perlukan semua jantung-jantung tu? Because we want oxygen. Kita mahu hantar oksigen dan nutrien pergi mana? Pergi setiap sel. Contohnya, bila kita ada makanan dari perut, okay, dia akan hantar pergi you punya tangan, you punya kaki, you punya masa. And that's how bila kamu makan banyak, okay, eh, bila kamu tidak cukup makan, badan kamu lemah. But if you have enough food, dia sudah kena cerna, Nutrien ni dia akan hantar pergi ke seluruh badan from your stomach. Okay. And then, apa lagi yang penting adalah selain you need oxygen and nutrient, you also have to excrete. You have to excrete, contohnya, carbon dioxide out from your cell. Okay, so ingat balik bab 2. Okay, so to overcome this problem, macam tadi, kita multicellular organism. We are multicellular organism ataupun organisma kon, kon, complex tadi. Complex tadi, so kita ada transport system. Okay, so kita ada transport system. Apa nama kita punya transport system adalah our blood circulatory system. Our transport system is known as a blood circulatory blood circulatory <laughs> I'm so sorry. So, benda ni kita circulate kita punya blood. Okay, so our blood will be circulate 
from your heart to all of your organs to all of your cells in your body okay so contohnya cikgu ada sini heart i have heart and then it will be bring to all of your body okay dia akan masuk inside your cell okay all of this blood dia akan bring oxygen in dia akan bring nutrient in your mana inside your cell Okay, that's the reason why we need a blood circulatory system because we are a multicellular organism. We are a complex organism. Okay, so untuk bawa our punya oxygen inside to our cell, untuk bawa our nutrient inside to our cell, we have our blood. Okay, we have a blood. Contohnya, we start with our punya heart. Okay, dia akan pump, pump, pump semua your punya blood to, to your punya cell. Okay, so uh, macam tu lah ni, transport nutrient and oxygen and you have to remove, remove waste. Contohnya, you know, carbon dioxide. Okay, so I think that's all we need to know about our punya um, transport system in organism. Brief, okay, it's a brief introduction of our transport system in organism. So we're going to continue with animal nanti in the next video. Okay, jadi yang kamu kena hafal dalam ni, when dia adalah kecil, okay, unicellular kecil, you have to, they don't have to worry about transport system. So, dia akan guna di fusion. Okay, so yang si kecil-kecil tu macam contohnya omega, paramecium, okay, unicellular one cell, they only use diffusion. Okay, mereka guna serapan ataupun punya rapan. But for us, we are complex. We are multicellular organism, okay? Human, animals. Contohnya, we need a transport system. Apa nama transport system tu adalah blood circulatory system. Sistem peredaran darah. So, kita kena ada jantung, kita kena ada darah, dan juga kita kena ada kapi lari. Jadi, kita akan discuss nanti. Okay, we're going to continue in the next video. If you have any question, as usual, you can always ask me anytime. Okay, walaupun habis kelas, kamu boleh tanya cikgu, okay? Jadi, ada sudah kan? Ada sudah tarik untuk PT3, jadi cikgu harap kamu continue untuk belajar. Jadi, kita akan tengok next video. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya.